ओके हिट इंजिन रेफ्रिजारेटर सेकेंड लफ थार्मोडिनमिक्स हिट इंजिन एक डिवाइस रेफ्रिजारेटर एक डिवाइस एंड थार्मोडिनमिक्स सेकेंड ल ये सब किस नहीं आज के आलोचना करब जतटुकु आलोचना करा जाए प्रथम हिट इंजिन दिए शुरू करी हिट इंजिन ये टपिकटा बोझार जो हमारे कैकटा कन्सिकुएन्स बुझते हैं जेमन जो बोली क्च के खूब सहजे हिट किंबा अन्न फर्म अफ एनार्जी कन्भार्ट करा जाए बाट तुम्हें जदि हिट के अथवा अन् फर्म एनार्जी के वार्के कन्भार्ट करते चाओ क्जे परिणत करते चाओ दैट इज नट दैट इजी रईट एक जी व्याख्या करी बेपार फर एक्साम्पल वाटार कन्टेनार आतटुकु व्टार दिए फिल आप आई एखे एक छोट एक डिवाइसर मत कुछ कोचुटा के सफ्ट बला एरक एक सफ्ट रेखे जदि ये सफ्टा के रोटेट करी रोटेट कर मानी हमें क्च कर रईट हमें किस एक क्ज करदी ये सफ्ट इटा के रोटेट करी हाउट उल हैपेन दिस वर्क उल इनक्रीज द इंटरनल एनार्जी अब दाटार एंड दैट इंटरनल एनार्जी जेटा कर इनसाइडर जो हिट टेम्पारेचार ताकि इनक्रीज कर अब एक ही साथ एनार्जिटा मे लिव द सिसटेम एज ए हिट अर्थात एखान हिट बेते रईट तर मैं क्च क्च कर आउद की करी क्च करार माध्यम जेटा करी हिट प्रडि करर्थात क्च के हिटे अथवा अन्न को फर्मे क्योंकि इजिली भाव कन्भार्ट करते बाट ये प्रसेसटा जी एक इनवार्स होते रिभार्स होते चिंता करी तो हमें कि है तर मैंने हमें जी हिट के वार्के कन्भार्ट करते चाहिए बेपार कम दाड़ा ठीक एक ही रकम सिसटेम जी आब चिंता करी ए पर्यत वाटार आम सिसटेमे हिट दी सो आई एम गिविंग साम हिट टू द सिसटेम एवं ठीक आगे मत ही एखे एक एखे एक सफ्ट रेखे दिए हिट कि क्ज कर दिट इज सप्लाइड टू द वाटर सिसटेम सो उ कैन से द इंटरनल एनार्जी इज बी इनक्रीज बै दिस हिट रईट इंटरनल एनार्जी बाढ़ बाट दिस हिट और इंटरनल एनार्जी कंट रोटेट द शाफ्ट सो द हिट इज नट कैपेबल टू मेक अ रोटेशन टू दिस शाफ्ट अर्थात नो वर्क अर्थात नो रोटेशन सो नो रोटेशन और सीम्पलि नो वर्क अर्थात हमें हिट दिए हिट दिए कोकम कोकम क्च करते रईट तमें हिट इज नट कन्भार्टेड इन टू दर्क नाउ बाट सिसटेमे कि वार्क हेज़ बीन कन्भार्टेड इन टू हिट बाट ये हिट हेज़ नट बीन कन्भार्टेड इन टू वार्क हमें कोकम क्च क्यों पाई सो हमें कनक्लूड क्य करब कनक्लूशन क्य करब कनक्लूशने जो आसी तीन बोलते पर वार्क कैन बी कन्भार्टेड टू हिट डिटलि और कमप्लीटलि बाट कन्भार्टिंग हिट इन टू वार्क इज नट दैट इजी इफ यू वांट टू कन्भार्ट हिट इन टू दर्क यू हैव टू हैव साम स्पेशल डिवाइजेस और इट उल रिक्वयर दूज अफ साम स्पेशल डिवाइजेस सो कनक्लूशन हे वार्क वार्क हिटर कन्भार्शन इज भेरि पसिबल बाट हमें जो हिट थ क्ज पे चाहिए ये इम्पसिबल बोलना बाट बाट इफ उ गेट 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 द हेल्प अफ साम स्पेशल डिवाइजेस इट इज पसिबल टू कन्भार्ट हिट इन टू वार्क अर्थात कन्भार्टिंग हिट इन टू वार्क 
will require the use of some spe special devices right ekhane amar je process ta lagche seta hocche amar some special devices a this special device or devices is nothing but heat engine অর্থাৎ যদি আমি হিট ইঞ্জিনকে ডিফাইন করি তাহলে হিট ইঞ্জিন কাকে বলে হিট ইঞ্জিন হচ্ছে এমন একটা ডিভাইস যেটা দিয়ে আমি হিটকে মেকানিক্যাল ওয়ার্ক অর সিম্পলি ওয়ার্কে কনভার্ট করতে পারি রাইট তার মানে এটা হচ্ছে একটা ডিভাইস হিট ইঞ্জিন হচ্ছে একটা ডিভাইস যেটা দিয়ে আমরা হিটকে কাজে পরিণত করি এটা হচ্ছে সিম্পলি হিট ইঞ্জিনের যে বেসিক ডেফিনেশন বাট ডেফিনেশন জানলেই শুধু হবে না আমাকে ডেফিনেটলি ডেফিনেশনের যে ইন্টারনাল যে চিত্র পিকচার সেটাই কিন্তু আমাকে জানতে হবে সো আমি যদি একটু স্কেমেটিক ডায়াগ্রামে চিন্তা করি যদি আমি ডায়াগ্রামে যাই তাহলে কি হবে ফর এক্সাম্পল এটা হচ্ছে আমার হিট ইঞ্জিন হিট ইঞ্জিন কিভাবে কাজ করে এটা হচ্ছে আমার হিট ইঞ্জিন সংক্ষেপে আমরা এইচ ই এই নামেও ডাকতে পারি হিট ইঞ্জিন ডেফিনেটলি হিট ইঞ্জিন যে কাজটা করে সে হায়ার টেম্পারেচার কোন সিস্টেম যার টেম্পারেচার হচ্ছে হায়ার অর্থাৎ হায়ার টেম্পারেচার রিজিয়ন এটা হচ্ছে হায়ার টেম্পারেচার রিজিয়ন বা সোর্স হায়ার টেম্পারেচার সোর্স যদি এই সিস্টেমটা হায়ার টেম্পারেচার সোর্স এটা টেম্পারেচার হয় টি অ্যান্ড হায়ার এটার জন্য আমি সাবস্ক্রিপ্টে এইচ এই সিম্বলটা ইউজ করছি এই হায়ার টেম্পারেচার সোর্স থেকে হিট ইঞ্জিন হিট রিসিভ করে কি পরিমাণ হিট রিসিভ করবে হিট কিউ ইন অর্থাৎ যে পরিমাণ হিট এন্ট্রি করছে ভেতরে ঢুকছে কিউ ইন অথবা বলতে পারি আমি কিউ এইচ অর্থাৎ হিট ইঞ্জিন হায়ার টেম্পারেচার কোনো সোর্স থেকে যে পরিমাণ হিট রিসিভ করবে এটিকে আমি কিউ এইচ দিয়ে প্রকাশ করলাম হিট ইঞ্জিন হায়ার টেম্পারেচার সোর্স থেকে যে পরিমাণ হিট রিসিভ করবে তার একটা অংশ একটা অংশকে অর্থাৎ কিউ এইচ এর একটা অংশকে আমি আউটপুট ওয়ার্ক হিসেবে পাব অর্থাৎ একটা অংশকে কাজে পরিণত করব ডব্লিউ আউট অর্থাৎ আউটপুট ওয়ার্ক হিসেবে পাব এবং বাকি অংশ যে অংশ যে অংশ হ্যাজ নট বিন কনভার্টেড ইন টু ওয়ার্ক সেই রিজেক্টেড অংশ অথবা সেই ওয়েস্টেড অংশকে একটা লো টেম্পারেচার লো টেম্পারেচার সিঙ্ক এটা হচ্ছে আমাদের লো টেম্পারেচার সিঙ্ক যার টেম্পারেচার হচ্ছে টি এল বাকি অংশ অর্থাৎ আমি আবার বলছি কিউ এইচ যে পরিমাণ হিট হাই টেম্পারেচার সোর্স থেকে হিট ইঞ্জিন রিসিভ করবে তার একটা অংশ কাজে পরিণত হবে বাকি অংশকে এই হিট ইঞ্জিন কি করবে লো টেম্পারেচার সিঙ্কে পাঠিয়ে দেবে অর্থাৎ হিটের আরও একটা অংশকে হিটের আরও একটা অংশকে যেটাকে আমি কিউ এল নাম দিতে পারি অর্থাৎ যে অংশ লো টেম্পারেচার সিঙ্কে চলে যাচ্ছে যার টেম্পারেচার হচ্ছে টি এল এটাকে আমি কিউ এল দিয়ে ডিনোট করছি অর্থাৎ যদি আমি সহজে বলি যে হিট ইঞ্জিন কিভাবে কাজ করে হিট ইঞ্জিন হিট ইঞ্জিন বা হিট ইঞ্জিনস যাই বলি না কেন দা হিট ইঞ্জিন ক্যান রিসিভ হিট ফ্রম আ হাই টেম্পারেচার সোর্স এই হাই টেম্পারেচার সোর্স বলতে আমি কাকে মিন করছি এটা হতে পারে সোলার এনার্জি হতে পারে অয়েল ফার্নেস হতে পারে নিউক্লিয়ার রিয়েক্টর যে কোনো কিছুই হতে পারে যার টেম্পারেচার হাই এরকম একটা সিস্টেম থেকে হিট নেবে হিট নিয়ে কিছু একটা অংশকে একটা অংশকে কাজে পরিণত করবে বাকি অংশকে সে লো টেম্পারেচার সিঙ্ক এই লো টেম্পারেচার সিঙ্ক হতে পারে অ্যাটমসফিয়ার হতে পারে কোনো একটা রিভার এরকম জায়গায় পাঠিয়ে দেবে অর্থাৎ হিট ইঞ্জিন অ্যাটমসফিয়ারে হিট পাঠিয়ে দেবে কিউএল পরিমাণ হিট অথবা সে কোনো একটা নদীতে পাঠিয়ে দিতে পারে যে কোনো কিছু লো টেম্পারেচার সিঙ্ক হচ্ছে একটা সিস্টেম যেটা অ্যাটমসফিয়ারিক সিস্টেম হতে পারে যেটা কোনো রিভার্স সিস্টেম হতে পারে এটা হচ্ছে সিম্পলি হিট ইঞ্জিনের যে স্কেমেটিক ডায়াগ্রাম অথবা এনার্জি ফ্লো সে কিভাবে ফ্লো করছে এনার্জি এটা এবং হিট ইঞ্জিনটা কিন্তু একটা সাইক্লিক অপারেশনে কাজ করে এবং ভেরি ইম্পর্টেন্টলি দ্য হিট ইঞ্জিন ক্যান অপারেট অন এ সাইকেল কিভাবে সাইকেল সাইক্লিক প্রসেস এটা কাজ করে এটা আমরা সামনের কোনো একটা লেকচারে দেখব ওকে তাহলে এইটা হচ্ছে হায়ার টেম্পারেচার সোর্সকে আমরা কিন্তু 
हट रिजार्वर बोले थी हट रिजार्वर जार टेम्पारेचार हो टीच कोल्ड रिजार्वर जार टेम्पारेचार हो टीएल नाम डाकते रईट एन जो एक एनालसिस करी तुम देखो जो किच परिमाण हिट सिसटेम नहीं है अर्थात अर्थात सिसटेमे सिसटेम रिसिव करच परिमाण हिट और ये हिटटाई दोटो क्ज कर डब्ल्यू आउट एक अंश हो डब्ल्यू आउट और एक अंश हो किएल सो किच ये जो एनार्जी कन्जार्भेशन ल फलो करी लिखते परि हमें डब्ल्यू आउट अर्थात आउटपुट वार्क प्लस हमारे किएल किएल एखान आउटपुट वार्क कतटुक बेर करते आउटपुट वार्क होता किच माइनस किएल युकु परिमाण क्ज क्योंकि कर हिट इंजिन की हिट रिसिव कर अर्थात क्ज कर हार कत क्ज कर डिफिसियसि कत कतटुकू हिट के कीमाण क्जे रूपान्तरित कर टर्म चले आसा हम थार्माल इफिसियसि थार्माल इफिसियसि थार्माल इफिसियसि के जो इटा टीच दिए प्रकाश करी थार्माल इफिसियसर जो टीच रईट एट अने के स्मल एच दिल को प्रब्लेम नहीं डेफिनेशन की जो इफिसियस चिंता करब तक से सब समय बेपार डेफिनेशन ए रखम हब जो आउटपुट हिसाब से पे इनपुटे कि दिए आउटपुट हिसाब से पे क्ज आउटपुट वार्क पे एंड इनपुट 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 हिसेब मानी हो हिट इनपुट हिट इनपुट तर मान हे डब्ल्यू आउट डिवाइडेड बच डब्ल्यू आउट के लिखते परि किच माइनस किएल डिवाइडेड बच सो हम इटा टीच ये लिखते परि हे किच बच वन माइनस किएल बच रईट सो वन माइनस किऊ एल डिवाइडेड बच यहाँ हे थार्माल इफिसियसर जो डेफिनेशन मैथमेटिकल डेफिनेशन एल किच ये ना लिखे हमें क्योंकि एभव लिखते परि इजिकल टू वन माइनस किएल मान हे जेटा हमारे आउटपुट जेटा जेटा हमारे आउटपुट हिट आउटपुट हिट ये हमारे किऊ आउट ए नाम क्योंकि डाकते परि किऊ आउट डिवाइडेड बच्चे किऊ इन एक ही रकम एक ही डेफिनेशन रईट एखन के एक बेपार स्पष्ट तो किएल ए किच यटार मध्य सब चे बड़ा बड़ को छोटो डेफिनेटलि किच मस्ट बी ग्रेटर दैन किएल बिकज किच हमारे इनपुट हिट एंड किएल हमारे आउटपुट हिट ए किचर एक अंश क्ज कर बाकी अंशा किएल हिसाब से लो टेम्पारेचर सिंह के पाठिए दिए रईट सो हियर किएल मस्ट बी लेस दैन किच तर मान हे टीच ये सब समय कि लेस दैन इूनिटी लाइट लेस दैन इूनिट है अनेक चे सब समय छोटो अर्थात थार्माल इफिसियसि मस्ट बी लेस दैन इूनिटी बिकज किएल एंड किच बोथ और पजिटिव कोवान्टिटी एंड एंड किएल और किच इज ग्रेटर दैन किएल तो मैं थार्माल इफिसियसि कि आसले थार्माल इफिसियसि हे इज ए मेजर of how efficiently a heat engine can convert heat into work arthat heat ke kotota sarthok bhabe kotota efficient way te kaj e rupantrito kora jay tar je measure that is our thermal efficiency ekhon jodi boli je engineer der kaj ki ashole je jara ei heat engine niye kaj kore what engineers are doing they are always trying to increase the इफिसियसि अर्थात तरा सब समय इफिसियसि अर्थात थार्माल इफिसियसि के बाड़ान चेषा कर बिकज इनक्रीज इफिसियसि करस्पन्स टू लेस फिवेल कन्जामशन अर्थात तुम्हार जो तो इफिसियसि बाढ़ तुम्हार तुम जो परिमाण हिट दिए जे भाव दाओ ना क्या से फिवेलर माध्यम दाओ जे भाव दाओ ना क्या से फिवेलर कन्जामशन कम है 
এবং ফিউয়েলের কনজাম্পশন কম হওয়া মানেই হচ্ছে ফিউয়েলের যে বিল ফিউয়েল বিলস সেটা কম হবে এবং এবং ডেফিনেটলি দিস দিস উইল রেজাল্ট ইন লেস পলিউশন রাইট আমরা পলিউশনও কিন্তু কম পাব তাহলে আইডিয়ালি কি আইডিয়ালি আমরা কি চাই আইডিয়ালি হচ্ছে উই ওয়ান্ট অর উই উড লাইক টু কনভার্ট দ্য হিট ইন টু ওয়ার্ক অ্যান্ড ইন দ্যাট কেস উই 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 আমরা আমরা যদি আমরা আমরা কি চাই আমরা হচ্ছে হিটকে আইডিয়ালি কনভার্ট করতে চাই ওয়ার্কে যতটা বেশি হয় সম্ভব যদি যদি সবটুকু হিট যদি সবটুকু হিটকে অর্থাৎ হানড্রেড পারসেন্ট হিটকে হানড্রেড পারসেন্ট ওয়ার্কে পরিণত করতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে তাহলে আমাকে পেতে হবে হচ্ছে কিউ এইচ ইজ ইকাল টু কিউ ডব্লিউ আউট সরি কিউ এইচ ইজ ইকাল টু হচ্ছে ডব্লিউ আউট এবং এটার কন্ডিশন কি এটার কন্ডিশন হচ্ছে আমার কিউ এল ইজ ইকাল টু জিরো অর্থাৎ লো টেম্পারেচার সিঙ্কে যে পরিমাণ হিট গিয়েছে তার ভ্যালু হবে জিরো অর্থাৎ কিউ এল যদি জিরো হয় শুধুমাত্র তখনই হানড্রেড পারসেন্ট থার্মাল এফিসিয়েন্সি আমি পাবো আমি পাবো রাইট বাট বাট এক্সপেরিমেন্টালি আমরা কি দেখতে পাই দিস ইজ ইম্পসিবল কেন দেয়ার ইজ অলওয়েজ সাম হিট ওয়েস্টেড অ্যান্ড কিউ এল ইজ নেভার জিরো তার মানে কিউ এল ইজ নেভার জিরো এটা হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টালি রাইট এক্সপেরি মেন্টালি এক্সপেরিমেন্টালি কিউ এল কখনোই জিরো হবে না যদি কিউ এল কখনোই জিরো না হয় তার মানে হানড্রেড পারসেন্ট থার্মাল এফিসিয়েন্সি পাওয়া সম্ভব না কারণ এটার কনসিকুয়েন্স হচ্ছে আমি ইটা টি এইচ ক্যান নট বি হানড্রেড পারসেন্ট অর্থাৎ ক্যান নট বি ওয়ান এটা সব সময় লেস দ্যান ওয়ান ইট ক্যান নট বি ওয়ান ক্যান নট বি ওয়ান হানড্রেড পারসেন্ট রাইট হিট ইঞ্জিন যেহেতু তার থার্মাল এফিসিয়েন্সি একশো পারসেন্ট হতে পারে না বিকজ সব সময় কোনো না কোনো হিট ওয়েস্টেড ফর্মে থাকে এই কনসেপ্ট থেকে আমরা সেকেন্ড ল অফ থার্মোডিনামিক্স কে ডিফাইন করতে পারি মূলত সেকেন্ড ল অফ থার্মোডিনামিক্স এটার অনেকগুলো স্টেটমেন্ট আছে অর্থাৎ বিভিন্ন বিভিন্ন সায়েন্টিস্ট বিভিন্ন সময়ে এই সেকেন্ড ল অফ থার্মোডিনামিক্স এটাকে এটাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে অথবা এটার জন্য স্টেটমেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করেছে বলে রাখা ভালো সেকেন্ড ল অফ থার্মোডিনামিক্সের তেমন কোনো তেমন কোনো ম্যাথমেটিক্যাল কোনো প্রুফ কিন্তু নেই রাইট সামনের দিকে যদিও আমরা কিছু জিনিস পড়ব কিছু জিনিস দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব বাট বলে রাখা ভালো যে সেকেন্ড ল অফ থার্মোডিনামিক্স এর কোনো ম্যাথমেটিক্যাল প্রুফ কিন্তু আমাদের নেই রাইট এটার কতগুলো স্টেটমেন্ট আছে যেমন হচ্ছে কেলভিন অ্যান্ড প্ল্যাঙ্ক কেলভিন প্ল্যাঙ্ক এই সেকেন্ড ল অফ থার্মোডিনামিক্সের একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন যে স্টেটমেন্টটা হচ্ছে এই হিট ইঞ্জিন রিলেটেড তাহলে আমরা কেলভিন প্ল্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট কার জন্য এটা হচ্ছে আমার সেকেন্ড ল অফ থার্মোডিনামিক্স সেকেন্ড ল অফ থার্মোডিনামিক্স এর যে কেলভিন প্ল্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট এর আরও অনেক স্টেটমেন্ট আছে আমরা আরও একটা স্টেটমেন্ট আজকে হয়তো শিখবো ইনশাল্লাহ কেলভিন প্ল্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট দিস কেলভিন প্ল্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট ইজ সামহাউ রিলেটেড টু দ্য হিট ইঞ্জিন এবং আমরা জানি যে হিট ইঞ্জিনে কি হয় হিট ইঞ্জিনে যেটা হয় যে ইটস নট পসিবল টু কনভার্ট হানড্রেড পারসেন্ট অফ হিট রিসিভড ফ্রম দ্য সোর্স ইন্টু 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 ওয়ার্ক রাইট বিকজ দেয়ার ইজ অলওয়েজ সাম হিট ওয়েস্টেড এই রিলেটেড স্টেটমেন্টই হচ্ছে আমার কেলভিন প্ল্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট কেলভিন প্ল্যাঙ্ক বলে যে ইট ইজ ইম্পসিবল ফর এনি ডিভাইস আমি যদি একটু লিখি ইট ইজ ইম্পসিবল ফর এনি ডিভাইস দ্যাট অপারেটস অন এ সাইকেল that operates on a that operates on a cycle uh, to receive heat that means it is impossible for any device that operates on a cycle to receive heat from a single reservoir from a 
single reservoir and produce and produce a net amount of work what do you mean by net amount of work money will check jato tuku hit dhe chhi chik tato tuku work arthat arthat act a device jeta ki na the cyclic cyclic order e kaj kore ki bhaave cyclic order e kaj kore sheta aami bole si shamni dhekbo jeta ki na cyclic order e kaj kore she kuna ta single reservoir single reservoir bol te aami she high temperature source atho ba hot reservoir ke bol chhi aami एरकम को रिजार्वर थे जो हिट रिसिव कर सबटुकु हिट के क्जे रूपान्तरित कर यम जंत्र वरकम को डिवाइस पा सम्भव नार कलभिन प्लैंक स्टेटमेंट जेमन एट हे किल इजिकल टू जिरो ये कख सम्भव नए अर्थात अर्थात किल इजिकल टू जिरो इट्स नट पसिबल इट्स इम्पसिबल किल इज नेभार जिरो बेसिकाली ये हमारे सेकेंड ल थार्मोडिनमिक्स जो कैलभिन प्लैंक स्टेटमेंट अथवा कैलभिन प्लैंक स्टेटमेंट क्योंकि एभवे बोलते और इन अदार वार्डस हमें बोलते परिजे नो हिट इंजिन कैन हाव अ थार्मल इफिसियसि अफ हंड्रेड पार्सेंट रईट नो हिट इंजिन नो हिट इंजिन कैन हाव कैन हाव अ थार्मल इफिसियसि thermal efficiency of 100% এটাই হচ্ছে এটা এবং এটা কিন্তু একই স্টেটমেন্ট জাস্ট ওয়ার্ড অথবা আমি ল্যাঙ্গুয়েজটা চেঞ্জ করেছি বাট মিনিং ইজ 100% सेम এটা হচ্ছে আমার সেকেন্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্স এর যে কেলভিন প্ল্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট এখন এই কেলভিন প্ল্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট অফ এটা গেল একটা স্টেটমেন্ট এই সেকেন্ড ক্লব থার্মোডিনামিক্স আরও একটা স্টেটমেন্ট আমরা আজকের ক্লাসে শিখব সেটা হচ্ছে ক্লসিয়াস স্টেটমেন্ট সেই ক্লসিয়াস স্টেটমেন্ট পড়ার আগে আমরা আমরা একটু বলে নেই যে কেলভিন প্ল্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট যেরকম হচ্ছে একটা হিট ইঞ্জিন এই এই যন্ত্রের মাধ্যমে আমরা এটাকে ব্যাখ্যা করছি ঠিক সেকেন্ড ক্ল অফ থার্মোডিনামিক্স আরও একটা স্টেটমেন্ট আমরা পড়ব সেটা হচ্ছে ক্লসিয়াস স্টেটমেন্ট ক্লসিয়াস স্টেটমেন্টও কিন্তু রিলেটেড টু আ ডিভাইস এবং সেই ডিভাইসটা হচ্ছে আমার রেফ্রিজারেটর এখন হিট ইঞ্জিন কি জিনিস আমরা জানলাম রেফ্রিজারেটর কি জিনিস সেটা জেনে আমরা সেকেন্ড ল অফ থার্মোডিনামিক্সের যে ক্লস স্টেটমেন্ট সেটাকে আমরা ডিফাইন করার চেষ্টা করব ওকে নর্মালি নর্মালি কি হয় নর্মালি একটা হট অবজেক্ট যদি থাকে এটা হচ্ছে আমার হট অবজেক্ট হট অবজেক্ট এবং এটা যদি একটা কোল্ড অবজেক্ট হয় কোল্ড অবজেক্ট ন্যাচারাল প্রসেস হচ্ছে ন্যাচারালি সবসময় হিট উইল ফ্লো ফ্রম হায়ার টেম্পারেচার রিজিয়ন টু দ্য লোয়ার টেম্পারেচার রিজিয়ন রাইট সো এটা হচ্ছে হিটের ফ্লো এটা হচ্ছে ন্যাচারাল ফ্লো মানে হিট ফ্লোস ফ্রম হায়ার টেম্পারেচার রিজিয়ন টু দ্য লোয়ার টেম্পারেচার রিজিয়ন অ্যান্ড ইট ইজ দ্য ন্যাচারাল প্রসেস অ্যান্ড দিস ন্যাচারাল প্রসেস ইজ স্পন্টিনিয়াস তার মানে হিটের এই ফ্লোটা হচ্ছে প্রথমত ন্যাচারাল এবং স্পন্টেনিয়াস ন্যাচারাল অ্যান্ড স্পন্টেনিয়াস রাইট কিন্তু যদি আমি এরকম দেখতে চাই যে এটা হচ্ছে কোল্ড অবজেক্ট কোল্ড অবজেক্ট কোল্ড অবজেক্ট থেকে হিট হট অবজেক্ট এইখানে কি ন্যাচারালি যাওয়া সম্ভব ন্যাচারালি ইটস নট পসিবল রাইট ন্যাচারালি ন্যাচারালি ইম্পসিবল ন্যাচারালি ইম্পসিবল এখন যদি ন্যাচারালি ইম্পসিবল হয় বাট আই ওয়ান্ট টু মেক ইট হ্যাপেন আমি এটাকে আমি এটাকে সত্য দেখতে চাই আমি এটাকে সত্যে পরিণত করতে চাই আমি এটাকে সংগঠিত করতে চাই so naturally it is not possible the only way for you to make it possible is you have to pump some energy into the system arthat je system theke seta ta cold system she cold system theke heat ke ami hot system e ami transfer korte chai shei direction e transfer korte chai jodi ami korte chai tahole amake 
कोल्ड सिसटेम जेखने आज से अवश्य किसुना कि एनार्जी पाम करते एम भाव पाम करबी जान कोल्ड अबजेक्ट थे हिट हट अबजेक्टर दिखे ट्रांसफार है यही रकम घटनाटाई घटे हमारे रेफ्रिजारेटरे रेफ्रिजारेटरे न्याचरल इम्पसिबल सो मेक इट पसिबल सो मेक इट पसिबल एवं मेक इट पसिबल जेखने से रेफ्रिजारेटर रेफ्रिजारेटर हम प्राय सब भाषाते ही सब भाषाते ना मैक्सिमाम भाषाते ही जरा बांगलेशे थी रेफ्रिजारेटर आ अथवा पार्सेंटेज तो जानी ना कत पार्सेंट बसा आज है बाट हम सबाई कम बसि रेफ्रिजारेटर सम्पर् जरा क्लस एटेंड कर सबा जान चीनी सो रेफ्रिजारेटर एम एक डिवाइस जो डिवाइसा कि करवा एम 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 को सिसटेम जो सिसटेम माध्यम हिट के कोल्ड अबजेक्ट थे फ्लो कर हट अबजेक्टर दिखे नीते पर क्ज करते हे कि एनार्जी हिट सिसटेमे पाम करते हे एनार्जी सिसटेमे पाम करते हे रु प्रश्न हे रेफ्रिजारेटर ती कर रेफ्रिजारेटर हम टेक्स इट टेक्स आउट हिट एनार्जी फ्रम इन सैड द फ्रिज अर्थात रेफ्रिजारेटर भेतर को सिसटेम अंश थे से हिट के लिए आउटसाइड अंशे अर्थात सिसटेम आउटसाइड बानभारनमेंटे से पाम से पास कर दीचे एंड दिस इज हाउ इट कैन खुल द स्टाफ ऑन द इनसाइड बाट इट करते गए प्रसेसटा अर्थात कोल्ड थे कोल्ड सिसटेम थे हिट के हट सिसटेमे कन्भार्ट करते गए से क्यों कर इट टेक्स एनार्जी टू डू दैट से क्यों एनार्जी निच्चे से एनार्जी निच्छे इट खाउंट हैपेन न्याचरलि ये न्याचरलि क्योंकि घटते पर क्षटा करते गए रेफ्रिजारेटर घटनाटा के सत्य परिणत करते गए से क्यों से क्यों सहाज्य निचे कार एनार्जी अर्थात एनार्जी छाड़ा से क्षति करते रखम बेपार इजिली व्याख्या करते पर जो को ढालू जैगा है जो एखे एक बल ड़े दी तेल से न्याचरलि न्याचरल वे से पसिबल ये पसिबल से फल डाउन कर फल डाउन कर रट बाट तर जो ए रकम को ढाले बल्ट की उठाते चाहिए ये जो चाहिए कि इम्पसिबल ये क्योंकि न्याचरल इम्पसिबल न्याचरल 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 पसिबल बाट एट न्याचरल इम्पसिबल बाट इट इज पसिबल इफ यू एप्लै साम फोर्स और इफ यू एप्लै साम एनार्जी टू दिस बल ये जो कि फोर्स एप्लै करी एनार्जी एप्लै करी क्या कूपड़ी उठाते सक्षम हब ठीक एक ही रकम भाव रेफ्रिजारेटर जो कि एनार्जी एप्लै करी ताल से एनार्जी दिए एनार्जी दिए हिट के कोल्ड अबजेक्ट थे हट अबजेक्टे क्योंकि कन्भार्ट करते बेपार होते ए रकम जे रखम हम हट कफि एक हट कफि एक कफि धरल ये हे एक कफि हट कफि कि हट कफि सब समय हिट हाराय हिट हाराय अर्थात से क्यी कर हट रिजियन थे हिट तर चारपाशे जो एनभारनमेंट जेटे कि ना कोल्ड कम्पारेटिवलि से फ्लो कर सम्भव जे जे बाट इट 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 डज नट गेटिंग हट इन द खोलार रूम से एक ठंडा रूमे कख कई हट कफिर जो प्यला कपटा से गरम हाँ दिस इज नट स्पन्टेनियस एंड दिस इज नट न्याचरल प्रश्न हे जदि इटार संघटित करते चाहट अकोर्डिंग टू द फार्ष्ट ल अफ थार्मोडिनिक्स इविन दिस प्रसेस इज पसिबल जो इट सम्भव है जे हट अबजेक्ट को कोल्ड कोल्ड अबजेक्टर मध्य हमें जी रखी तट अबजेक्ट और बस हट हो जो इट सम्भव है तो हमें कि जे प्रसेस जाए ना क्यों जे डेक्शन जाए ना क्यों अर्थात अर्थात हट थे कोल्ड अथवा कोल्ड थे हट जे डेक्शन जा क्यों फार्ष्ट ल अफ थार्मोडिनिक्स क्योंकि सत्य है कारण दुई भाव कनार्जी जो कन्जार्भेशन टोटाल एनार्जी से सेम ता प्रब्लेम कि हट इज द प्रब्लेम और हट इज द मिसिंग हियर एखे कि मिसिंग आखने हे सेकेंड ल अफ थार्मोडिनिक्स कन्सेप्ट सो देर मास्ट बी आ ल 
that governs the direction of the process অর্থাৎ কোন দিকে হিট ফ্লো করবে এটাকে এটাকে এই ডিরেকশনটাকে গভর্ন করার জন্য এই সেকেন্ড ল অফ থার্মোডিনামিক্স এটাই হচ্ছে আমার সেকেন্ড ল অফ থার্মোডিনামিক্স আমি এই কনসেপ্টে আসব সেকেন্ড ল অফ থার্মোডিনামিক্সের কনসেপ্টে আসবো আমি আমি প্রথমে আমি রেফ্রিজারেটারের যে কনসেপ্ট সেখানে আমি আমি যেতে চাই রাইট নর্মালি রেফ্রিজারেটরকে আমি এভাবে চিন্তা করতে পারি যে রেফ্রিজারেটর রেফ্রি জারেটর রেফ্রিজারেটর ক্যান থিঙ্ক অফ অফ অ ডিভাইস আর উই ক্যান সে উই ক্যান থিঙ্ক অফ আ রেফ্রিজারেটর অ্যাজ এ হিট ইঞ্জিন অপারেটিং ইন রিভার্স অর্থাৎ হিট ইঞ্জিন যেভাবে কাজ করে রেফ্রিজারেটর তার তার রিভার্স ওয়েতে কাজ করে যেমন হিট ইঞ্জিন কি করে টেক্স হিট ফ্রম আ হাই টেম্পারেচার সোর্স অ্যান্ড 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 কোন দিকে ফ্লো করে টু আ লো টেম্পারেচার রিজিয়ন লো টেম্পারেচার রিজিয়ন যেমন হিট ইঞ্জিন এটা যদি একটা এইচ ই হিট ইঞ্জিন হয় এটা হচ্ছে আমার এটা হচ্ছে আমার টি এইচ হাই টেম্পারেচার সোর্স এখান থেকে সে কিউ এইচ পরিমাণ হিট নিয়ে সে একটা টি এল লো টেম্পারেচার সিঙ্কে হিট দিয়ে দিল সেটা হচ্ছে কিউ এল অ্যান্ড অ্যান্ড বাকি অংশ দিয়ে আমি কাজ করলাম সেটা হচ্ছে আমার ডব্লিউ আউট এটা হচ্ছে জেনারেলি আমার হিট ইঞ্জিন রাইট এটা হচ্ছে আমার হিট ইঞ্জিন হিট ইঞ্জিনের কনসেপ্ট বাট আর রেফ্রিজারেটর ডাজ দ্য অপোজিট রাইট ইট টেক্স হিট ফ্রম দ্য কোল্ড প্লেস অ্যান্ড 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 তারপরে কি করছে এটাকে গিভস অফ টু আ হাই টেম্পারেচার অথবা ওয়ার্মার প্লেস যদি আমি স্কেমেটিক ডায়াগ্রাম দেখাতে চাই ফর এক্সাম্পল এটা হচ্ছে আমার রেফ্রিজারেটর রেফ্রি জারেটর রেফ্রিজারেটর এটা হচ্ছে আমার লো টেম্পারেচার এটা হচ্ছে আমার একটা লো টেম্পারেচার রিজিয়ন এটা হচ্ছে আমার হাই টেম্পারেচার রিজিয়ন এটা হচ্ছে আমার ওয়ার্কের জন্য এই হ্যান্ডটা রেফ্রিজারেটর যেটা করে রেফ্রিজারেটর রেফ্রিজারেটরের ভেতরেই একটা অংশ থাকে অথবা ফ্রিজ যেটাকে আমরা বলি বাসায় যে ফ্রিজ সেই ফ্রিজেরই একটা অংশ থাকে যেটা যেটা ইনসাইট অফ দ্য রেফ্রিজারেটর ডেফিনেটলি তার টেম্পারেচার হচ্ছে খুব কম টি এল এরকম লোয়ার টেম্পারেচার কোনো রিজিয়ন থেকে সে হিটকে রিমুভ করে দেয় কতটুকু হিটকে রিমুভ করবে কিউ এল পরিমাণ হিটকে রিমুভ করবে এখন একা একা কিন্তু সেই কিউ এল হেল পরিমাণ হিটকে রিমুভ করতে পারবে না তার জন্য সে একটা কাজের হেল্প নেয় সেটা হচ্ছে ডব্লিউ ইন ইনপুট অর্থাৎ রেফ্রিজারেটরে একটা কাজ করছে যেরকম আমি একটু আগে বলের এক্সাম্পল দিলাম যে বাইরে থেকে কোনো এনার্জি প্রয়োগ না করলে বলটা কখনোই উপরে উঠতে পারবে না সেরকম বাইরে থেকে কোনো কাজ না করে রেফ্রিজারেটর কখনোই এই লোয়ার টেম্পারেচার রিজিয়ন থেকে হিটকে হায়ার টেম্পারেচার রিজিয়নে নিতে পারবে না এটা হচ্ছে আমার টি এইচ এটা হচ্ছে আমার টি এইচ এখন এই টি এলটা কি আর টি এইচটা কি টি এল টি এল হচ্ছে কোল্ড সিস্টেমের ভেতরের কোনো একটা অংশ যেটা টেম্পারেচার হচ্ছে অনেক কম ইনসাইড অফ দ্য রেফ্রিজারেটর এই এটা হচ্ছে একটা অংশ এটা ইনসাইড অফ দ্য রেফ্রিজারেটর যার টেম্পারেচার হচ্ছে টি এল এটা হচ্ছে আমার ইনসাইড অফ দ্য রেফ্রিজারেটর অথবা এটা হচ্ছে আমার কোল্ড রেফ্রিজারেটেড স্পেস কোল্ড রেফ্রিজারেটেড কোল্ড রেফ্রিজারেটেড স্পেস এবং এই ডব্লিউ ইন হচ্ছে আমার রিকোয়ার্ড ইনপুট এটা হচ্ছে আমার রিকোয়ার্ড ইনপুট তাহলে রেফ্রিজারেটর কিউ এল পরিমাণ হিটকে কোল্ড রেফ্রিজারেটেড কোন স্পেস থেকে নিয়ে সে সে কিন্তু কোথায় এই সে কিন্তু এই কোল্ড রেফ্রিজারেটেড অংশ থেকে কিউ এল পরিমাণ হিটকে রিমুভ করে সে কোথায় দিয়ে দিচ্ছে সে একটা আউটার স্পেসে দিয়ে দিচ্ছে অথবা ওয়ার্ম এনভায়রনমেন্ট যেটা কিনা হচ্ছে আমার যে বাসায় ফ্রিজ রাখা আছে যে ঘরে ফ্রিজ রাখা আছে সেই ঘরের যে এনভায়রনমেন্ট সেটাই হচ্ছে আমার এই টি এইচ অথবা অর্থাৎ হায়ার টেম্পারেচার কোনো রিজিয়ন এটা হচ্ছে ওয়ার্ম এনভায়রনমেন্ট ওয়ার্ম এনভায়রনমেন্ট এনভায়রনমেন্ট মূলত হচ্ছে যে ঘরে অথবা যে স্পেসে আমি ফ্রিজটা ইনস্টল করেছি সেই স্পেস তাহলে কিউ এল পরিমাণ হিট এবং এই হিটকে আমি রিমুভ করছি কি কি দিয়ে কোন কাজ দিয়ে আমি ডব্লিউ ইন অর্থাৎ বাইরের হেল্প নিচ্ছে আমি 
ডব্লিউ ইন পরিমাণ কাজ কাজের সাহায্য নিয়ে হেল্প নিয়ে আমি লোয়ার টেম্পারেচারের কোনো রিজিয়ন থেকে কতটুকু হিটকে কিউ এল পরিমাণ হিটকে রিমুভ করছি আমি এবং এই রিমুভ করতে গিয়ে আমি কি করছি আমি কিউ এইচ পরিমাণ হিটকে বাইরে বের করে দিচ্ছি এই কারণে কিন্তু ফ্রিজের গায়ে তুমি যদি হাত দাও তুমি দেখবে যে ইউ উইল ফিল হট রাইট তুমি তুমি কিন্তু মনে হবে যে এটা বাইরেটা বেশ গরম যখন দেখবে যে ফ্রিজ কাজ করছে না তখন বাইরের যে অংশ তখন সেটা কিন্তু ওরকম গরম থাকবেই না রাইট এটা সবাই এক্সপেরিমেন্টালি কিন্তু প্রুভ করতে পারো বাসায় যে ফ্রিজের গায়ে হাত দিলে তুমি দেখবে যে ওয়ার্ম একটা ভাব তুমি পাচ্ছ বেশ গরম রাইট এইটা হচ্ছে আমার রেফ্রিজারেটরের যে স্কেমেটিক ডায়াগ্রাম আমি আবার বলছি রেফ্রিজারেটর কি করছে কোল্ড রেফ্রিজারেটেড স্পেস যেটা কিনা ইনসাইট অফ দ্য রেফ্রিজারেটর সে অংশ থেকে হিট নিয়ে সে ওয়ার্ম এনভারনমেন্টে হিট দিয়ে দিচ্ছে অর্থাৎ এখানে লোয়ার লোয়ার টেম্পারেচারের কোনো রিজিয়ন থেকে হিটের ফ্লো হচ্ছে কোথায় হায়ার টেম্পারেচারের কোনো রিজিয়ন এবং এই কাজটা কিভাবে করছি আমি আমি উইথ উইথ টেকিং দ্য হেল্প অফ এক্সটার্নাল ওয়ার্ক এই কারণেই হচ্ছে ইনপুট যে ওয়ার্ক সেটা এক্ষেত্রে হচ্ছে ডব্লিউ ইন রাইট ডব্লিউ ইন অর্থাৎ অর্থাৎ যদি আমি বলি যে যে বেসিক্যালি কি বেসিক্যালি হচ্ছে রেফ্রিজারেটর অবজেক্টিভ কি দ্য অবজেক্টিভ অব দ্য রেফ্রিজারেটর ইজ টু রিমুভ দ্য হিট কিউ এল ফ্রম দ্য কোল্ড রেফ্রিজারেটেড স্পেস অর রিজিয়ন রাইট কোল্ড রেফ্রিজারেটেড স্পেস থেকে কিউ এল পরিমাণ হিটকে রিমুভ করাই হচ্ছে আমার এই রেফ্রিজারেটরের উদ্দেশ্য এবং সেটা করতে গিয়ে কি করা হচ্ছে সেটা করতে গিয়ে টু ফুলফিল দিস অবজেক্টিভ ইট রিকোয়ার্স অ্যান্ড ইনপুট ওয়ার্ক অফ ডব্লিউ ইন অ্যান্ড হ্যান্স কিউ এল ইজ দ্য ডিজায়ার্ড আউটপুট তাহলে আমার এই রেফ্রিজারেটরের ডিজায়ার্ড যে আউটপুট অর্থাৎ সেটাই হচ্ছে কিন্তু আমার কিউ এল যদিও তোমার এখানে মনে হচ্ছে এটা তো আউট হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা আউটপুট হবে না আমার ডিজায়ার্ড আউটপুট হচ্ছে কি ডিজায়ার্ড আউটপুট হচ্ছে আমার কোল্ড রেফ্রিজারেটেড স্পেস থেকে আমি যে পরিমাণ হিটকে আমি রিমুভ করতে চাই কি পরিমাণ হিটকে রিমুভ করতে চাই কিউ এল পরিমাণ হিটকে রিমুভ করতে চাই সো কিউ এল হচ্ছে আমার ডিজায়ার্ড আউটপুট তাহলে কিউ এল হচ্ছে আমার ডিজায়ার্ড আউটপুট অ্যান্ড ডব্লিউ ইন হচ্ছে আমার ইন রিকোয়ার্ড ইনপুট রিকোয়ার্ড ইনপুট রাইট রিকোয়ার্ড ইনপুট ওয়ার্ক ইনপুট ওয়ার্ক তাহলে এখানে যদি আমি এখানে যদি আমি একটু ম্যাথমেটিক্স করি তাহলে এনার্জি কনজারভেশনের যে ল এখানে কি হচ্ছে রেফ্রিজারেটরের দিকে যদি আমি তাকাই তাহলে দেখতে পারবো এটার জন্য এটার জন্য কিউ এল প্লাস হচ্ছে ডব্লিউ ইন এবং এটাই জিকল্ট হচ্ছে আমার কিউ এইচ এখান থেকে স্পষ্ট তো মনে হচ্ছে যে এই সিস্টেমে আমার ইনপুট হচ্ছে কি 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 দিচ্ছি আমি কিউ এল অ্যান্ড ডব্লিউ ইন এবং এটার মাধ্যমেই সে বাইরের এনভারনমেন্টকে গরম করতে পারছে যার করেসপন্ডিং টেম্পারেচার বা হিট হচ্ছে আমার কিউ এইচ যার টেম্পারেচার হচ্ছে টি এইচ রাইট সো এটা এখান থেকে আমি ডব্লিউ ইন এটা পাবো হচ্ছে কিউ এইচ মাইনাস হচ্ছে কিউ এল রাইট অ্যান্ড ডেফিনেটলি কিউ এখান থেকে একটা জিনিস কিন্তু স্পষ্ট হতো সেটা হচ্ছে কি কিউ এইচ অ্যান্ড কিউ এল দুটোই কিন্তু পজিটিভ কোয়ান্টিটি রাইট যদি দুটোই পজিটিভ কোয়ান্টিটি হয়ে থাকে ডব্লিউ ইন এটাও কিন্তু পজিটিভ কোয়ান্টিটি তার মানে ডব্লিউ ইন ডেফিনেটলি মাস্ট বি গ্রেটার দ্যান জিরো যদি এটা জিরো হয় তার মানে কিউ এইচ ইজ গ্রেটার দ্যান কিউ এল রাইট এইটা হচ্ছে আমার আমার ম্যাথমেটিক্স এখান থেকে আমি এখান থেকে আমি আরও একটা জিনিসকে ডিফাইন করতে পারি সেটাকে আমি নাম দেব হচ্ছে কোএফিসিয়েন্ট অফ পারফরমেন্স যেরকম হিট ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে আমরা আমরা থার্মাল থার্মাল কোএফিস কোএফিসিয়েন্সির যে ডেফিনেশন সেটা দিয়েছিলাম এখানে হচ্ছে কোএফিসিয়েন্ট অফ পারফরমেন্স কোএফিসিয়েন্ট অফ পারফরমেন্স কোএফিসিয়েন্ট অফ পারফরমেন্সকে আমরা সিও পিও নাম দিয়ে থাকি সিওপি রেফ্রিজারেটরের ক্ষেত্রে আমরা নিচে সাবস্ক্রিপ্ট আর ইউজ করি তাহলে সিওপি অর্থাৎ কোএফিসিয়েন্ট অফ পারফরমেন্স ফর রেফ্রিজারেটর এটাকে অনেক সময় ক্যাপিটাল কে দিয়েও প্রকাশ করা হয় এটা হচ্ছে ডেফিনেশন হচ্ছে আমার ডিজার্ট আউটপুট 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 
and and niche hocche amar required input required input tahole amar desired output hocche ql input hocche amar w in and ql divided by w in mane hocche amar qh minus ql right ekhon theke jodi ami upore niche ql diye bhag kori tahole upore hobe hocche amar 1 niche hobe qh divided by ql minus 1 অর্থাৎ আমি আমি নিউমারেটর এন্ড 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 ডিনোমিনেটর অথবা অনেকে জিনোমিনেটরও বলে উভয়কে আমি কি দিয়ে ভাগ করলাম QL দিয়ে ডিভাইড করেছি ডিভাইড করার পর ফাইনালি আমি পেয়েছি হচ্ছে কোএফিসিয়েন্ট অফ পারফরম্যান্স অথবা হচ্ছে ক্যাপিটাল কে ইজ इक्वल टू হচ্ছে 1 ডিভাইডেড বাই QH মাইনাস QL ডিভাইডেড বাই 1 এইটা হচ্ছে আমি পেয়েছি এখন প্রশ্ন হচ্ছে the value of k is value kato. It is a kid che borrow na ke a kid che choto. Jamon ho che eta h th or the thermal efficiency jeta chilo. Sheta shop shumai hundred percent at che com or the a kid che choto less than unity. Whatever cop. It is a kitumi jidi dako je qh and ql. Ekane konta borrow. qh definitely borrow. Jodi eta borrow hoi. Thermone one divided by something. जिता की नाव रैकेट चे छोटो कारण इटा जिधि बड़ो होय तले यंग शोट रैकेट चे बड़ो होवे रैकेट चे बड़ो थे के एक गेले डेफिनेटली पॉजिटिव एक टा शंखा पावो अमी जिता की नैकेट चे छोटो तब मुने ए सी ओ पी के अर्थात ए इटा शब्दशु मोई रैकेट चे बड़ो होवे द वैल्यू के कैन बी ग्रेटर दन बोर होते पड़े। The amount of heat removed from the cold refrigerated region can be greater than the amount of work input। और तब जो दिए खाने अभी चिंता कोरी, जे इटा जो दिए आकेट चे बोर हो आया, उंगशो टा जो दिए आकेट चे बोर हो आया, तो उन्हें Q L can be greater than W in। और तब जे पूरी मान हीट के अभी रिमूव करते चाहे, शे इटा जे इनपुट वर्क तार चे बोर होते ही पड़े, तार चे बोर किन तो होते uh, coefficient of performance for a refrigerator is a mathematical uh, definition, right? Mathematical definition. I can uh, a, a related a related knowledge the to me into Chile uh, Chile can to me problem solve for the problem you come to problem liquid is a problem glue to me take the thermodynamics engineering approach a boy to me to the nam the Islam 8th edition example 6162 page number there is university physics to meet a dick tomorrow example of 18 one page number there is a 562 a at the conclusion of the market knowledge glow the hour she knowledge the asha kuri to me problem glow you look over there problem sample problem i mean i mean j problem glow tomorrow homework or the uh j problem glow kore the name with a share come problem on the go you have to wait uh no problem akon এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা আমরা যদি একটু দেখি যে রেফ্রিজারেটরের বেসিকটা আসলে কি রেফ্রিজারেটর হচ্ছে কোল্ড রিজিয়ন থেকে হিট কে হট রিজিয়নে ফ্লো করে কিন্তু ন্যাচারালি সে এমনি এমনি এটা ফ্লো করাতে পারে না এটার জন্য সে বাইরে থেকে হেল্প নেয় তাকে ইনপুট হিসেবে কোনো একটা এনার্জি দিতে হয় অথবা ইনপুটে কাজ হিসেবে আমরা কাজ 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 দিয়ে থাকি রাইট সে এমনি এমনি কিন্তু এটা করতে পারে না যেহেতু সে এমনি এমনি করতে পারে না এখান থেকেই मिस्टर ক্লসিয়াস সে বললেন ইয়েস পাইসি এখান থেকে আমি সেকেন্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্স এর জন্য একটা 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 স্টেটমেন্ট দেখি রেডি করতে পারি কিনা ক্লসিয়াস যাই ভাবলেন সে অনুযায়ী কাজ করলেন উনি এই এই সেকেন্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্স এর একটা কনসেপ্ট এই রেফ্রিজারেটর থেকে নিয়ে নিলেন তাহলে আমরা এখন এই রেফ্রিজারেটরের যে কনসেপ্ট এখান থেকে দেখব যে সেকেন্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্স आह शिक्षण 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 के मिकी भाई बैठा करते पड़े क्लासियस स्टेटमेंट C L A U क्लासियस स्टेटमेंट क्लासियस स्टेटमेंट का जो नो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडिनामिक्स इटर जो नो छे क्लासियस स्टेटमेंट एक तो जिधि मुनेंगो रात चेष्टा करी जे केल्विन प्लांक स्टेटमेंट कौन रिलेटेड स्टेटमेंट चिलो इट वाज रिलेटेड टू टू द प्रिंसिपल ऑफ हीट इंजन बट क्लॉसेस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर इन द रेफ्रिजरेटर की करा हुआ है 
An external input work is necessary to remove a heat of QL from the cold refrigerated space to the outer environment. warm place, right? external work chara cold 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 কোন region থেকে অর্থাৎ cold কোন system থেকে hot system এ heat এর flow করা কোনো ভাবে সম্ভব না অর্থাৎ it is যদি আমি লিখি it is impossible impossible to make heat flow from a body at a lower temperature to a body at a higher temperature higher temperature without doing external work external work on the working substance on the working substance tar mane hocche tumi kokhono ekono cold object theke hot object e temp je heat er flow seta korte parbe na tumake korte hole ki korte hobe you have to take uh, you have to take the help of 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 some external work right তাহলে ক্লোজেস্ট স্টেটমেন্ট सिंपली আমাকে কি করছে सिंपली স্টেটস দ্যাট আ রেফ্রিজারেটর কান্ট অপারেট আনলেস इट्स কম্প্রেসর ইজ ড্রাইভেন বাই এন এক্সটারনাল পাওয়ার সোর্স সেটা কি হতে পারে একটা ইলেকট্রিক মোটরও হতে পারে রাইট এটাই হচ্ছে আমার ক্লোজেস্ট স্টেটমেন্টের যে 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 ব্যাখ্যাটা এখন একটা চমৎকার জিনিস আমরা দেখব সেটা হচ্ছে কেলভিন প্ল্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট এন্ড ক্লোজেস্ট স্টেটমেন্ট it actually ki jodi second second law of thermodynamics second law of thermodynamics er ekta shiklam hocche amra kelvin planck statement ebong arekta hocche amar clausius c clausius statement clausius statement a second law of thermodynamics was checked a peculiar law of thermodynamics can you come second law second law to monkey second second law of thermodynamics coming a bullshit object a very peculiar law in in thermodynamics because it is not telling you what is possible or what can be happened in a state it is telling you what is impossible or what cannot be happened অর্থাৎ কি হতে পারে অথবা কি সম্ভব সেটা তোমাকে সেকেন্ড ল বলছে না এটা তোমাকে বলছে কি হতে পারে না অর্থাৎ কি সম্ভব না এটা হচ্ছে একটা নেগেটিভ ল এটা যদি আমি আমার ভাষায় বলি এটা হচ্ছে একটা নেগেটিভ ল কারণ এটা 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 কি হতে পারে অথবা কি সম্ভব এটা না বলে তোমাকে বলছে যে এটা সম্ভব না যেমন কেলভিন প্ল্যাঙ্ক স্টেটমেন্টে বলছে যে হানড্রেড পার্সেন্ট ইফিসিয়েন্সি সম্ভব না ক্লসেস স্টেটমেন্টে আমাকে বলছে যে কোনো রকম কোনো রকম এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ছাড়া কোল্ড একটা অবজেক্ট থেকে হট অবজেক্টে হিটের ফ্লো সম্ভব না তার মানে এটা হচ্ছে একটা নেগেটিভ ল রাইট একটা নেগেটিভ ল দে বোথ আর নেগেটিভ স্টেটমেন্টস এই যে কেলভিন প্ল্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট অ্যান্ড ক্লসেস স্টেটমেন্ট দে বোথ আর নেগেটিভ স্টেটমেন্ট অ্যান্ড নেগেটিভ স্টেটমেন্টস কান্ট বি প্রুভড নেগেটিভ স্টেটমেন্ট কিন্তু প্রুভ করাটা অতটা সহজ না লাইক এখন যদি আমি বলি যে লাইক এনি আদার ফিজিক্যাল ল The second law is based on experimental observations. That is, if you prove that, 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 if এখনো পর্যন্ত এমন কোনো ল নেই যেটা কিনা এই সেকেন্ড ল সাথে কন্ট্রাডিক্ট করে অর্থাৎ সবগুলো এক্সপেরিমেন্ট সেকেন্ড লকে সাপোর্ট করে অ্যান্ড দিস শুড বি কনসিডার্ড অ্যাজ দ্য সাফিসিয়েন্ট প্রুফ অফ ইটস ভ্যালিডিটি 
সেকেন্ড লজে সত্য এটার ভ্যালিডিটি হচ্ছে আসলে আমাদের যে এক্সপেরিমেন্টগুলো আছে সেই এক্সপেরিমেন্টগুলো এখন একটা চমৎকার জিনিস আমি দেখব এবং এটাই হচ্ছে আমাদের আজকের শেষ পয়েন্ট এই কেলভিন প্ল্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট অ্যান্ড ক্লসেস স্টেটমেন্ট এই দুটো কিন্তু ইকুই ব্যালেন্স অর্থাৎ যদি একটা মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাহলে আরও একটা মিথ অন্যটা যেটা যেটা আছে সেটাও মিথ্যা হয়ে যাবে রাইট তাহলে ইকুই ব্যালেন্স অফ টু স্টেটমেন্ট ইকুই ব্যালেন্স অফ টু স্টেটমেন্ট টু স্টেটমেন্ট কোন দুটো স্টেটমেন্ট কেলভিন প্ল্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট অ্যান্ড ক্লসেস স্টেটমেন্ট হোয়াট ডিজ ইট মিন বাই ইকুই ব্যালেন্স অফ টু স্টেটমেন্ট দ্য কেলভিন প্ল্যাঙ্ক অ্যান্ড ক্লসেস স্টেটমেন্ট আমি বলতে চাই যে দে আর ইকুই ভ্যালেন্ট ইন দেয়ার কনসিকুয়েন্সেস তার মানে হচ্ছে এনি ডিভাইস তুমি যদি একটা যন্ত্র কনসিডার করো যে কোনো যন্ত্র যেটি কিনা ভায়োলেট করে দ্য কেলভিন প্ল্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট দ্যাট ডিভাইস উইল অলসো ভায়োলেট দ্য ক্লসেস স্টেটমেন্ট অর্থাৎ একটা ডিভাইস যেটার কেলভিন প্ল্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট ফলো করে না সেটা কিন্তু ক্লস এস স্টেটমেন্টও ফলো করবে না হাও কিভাবে সম্ভব ওকে লেটস টেক আলুক আমরা এমন একটা এমন একটা কম্বিনেশন নেই যেখানে হিট ইঞ্জিনও আছে এবং যেখানে একটা রেফ্রিজারেটরও আছে আমি দুটো কেন নিচ্ছি কারণ হচ্ছে কেলভিন প্ল্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট এটা করেসপন্ডস টু হিট ইঞ্জিন অ্যান্ড রেফ্রিজারেটর দ্যাট করেসপন্ডস টু 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 দ্য ক্লস এস স্টেটমেন্ট রাইট তার মানে আমি এমন একটা কম্বিনেশন নেব যে কম্বিনেশনে হিট ইঞ্জিন আছে এবং যে কম্বিনেশনে আমার রেফ্রিজারেটর আছে তাহলে ধরে নিলাম এটা হচ্ছে আমার একটা হিট ইঞ্জিন হিট ইঞ্জিন হিট ইঞ্জিন তাহলে কি করছে একটা হায়ার টেম্পারেচার হাই টেম্পারেচার রিজার্ভার থেকে এটা হচ্ছে আমার টিএইচ হায়ার টেম্পারেচার রিজার্ভার থেকে আমি সরি এটা এদিকে হবে কি পরিমাণ হিট আমি নিচ্ছি কিউএইচ এই পরিমাণ হিট আমি নিচ্ছি এই হিট দিয়ে এটা হচ্ছে আমার এইচই হিট ইঞ্জিন হিট দিয়ে আমি কি করছি আমি আউটপুট ওয়ার্ক পাচ্ছি ডব্লিউ আউট এবং এই হিট ইঞ্জিনের একটা কন্ডিশন হচ্ছে আমি ধরে নিলাম এটা রিফিসিয়েন্সি হচ্ছে হানড্রেড পারসেন্ট আমি ধরে নিলাম তার মানে আমি আমি কেন আমি ধরে নিচ্ছি কারণ ইকুই ব্যালেন্স অফ ট্রু স্টেটমেন্ট বলতে আমি বুঝিয়েছি যে যদি কেলভিন প্ল্যাঙ্ক স্টেটমেন্টকে আমি আমি ভায়োলেট করি তাহলে আমি এটার কনসিকুয়েন্স হিসেবে দেখব যে ক্লসেস স্টেটমেন্ট সেটাও ভায়োলেট করে তাহলে যদি আমি যদি আমি এখানে কিউ এল কে জিরো নেই অর্থাৎ লো টেম্পারেচার রিজার্ভারে যে হিট যাওয়ার কথা ছিল যদি সেখানে কোনো হিট না যায় তার মানে হচ্ছে সম্পূর্ণ হিট যেটা হায়ার টেম্পারেচার সোর্স থেকে নিয়েছি হানড্রেড পার্সেন্ট হ্যাজ বিন কনভার্টেড ইন টু দ্য ওয়ার্ক অর্থাৎ থার্মাল ইফিসিয়েন্সি হচ্ছে ইটা টি এইচ এটা হচ্ছে আমার হানড্রেড পার্সেন্ট যেটা হচ্ছে আমার ভায়োলেশন অফ ভায়োলেশন ভায়োলেশন অফ কেলভিন প্ল্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট এখন এরকম একটা হিট ইঞ্জিনকে আমি কার সাথে কানেক্ট করব একটা রেফ্রিজারেটরের সাথে কানেক্ট করব এটা হচ্ছে আমার একটা রেফ্রিজারেটর এখন যদি যদি কিউ এল ইজ ইকুয়াল টু জিরো হয় তার মানে এখানে কিউ এইচ ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে আমার আউটপুট ওয়ার্ক যদি যদি এটা হয় তার মানে হচ্ছে হানড্রেড পার্সেন্ট হ্যাজ বিন কনভার্টেড রাইট এখন এরকম একটা এরকম একটা রেপ এরকম একটা হিট ইঞ্জিনকে আমি কানেক্ট করব কার সাথে একটা রেফ্রিজারেটরের সাথে এটা হচ্ছে রেফ্রি জারেটর তুমি ডেফিনেটলি এই চিত্রগুলো কিন্তু সুন্দর করে আঁকবে ভালো করে আঁকবে এখন এরকম একটা রেফ্রিজারেটরের সাথে কানেক্ট করলাম এখন যখন আমি রেফ্রিজারেটরের সাথে কানেক্ট করেছি তার মানে রেফ্রিজারেটরে যে আমি ইনপুট ওয়ার্ক দিয়েছি সেটা কত সেটা হচ্ছে আমার কিউইজ আর ডব্লিউ আউট এটাই হচ্ছে আমার রেফ্রিজারেটরের জন্য ইনপুট ওয়ার্ক যেটা হিট ইঞ্জিনের জন্য আউটপুট ওয়ার্ক রেফ্রিজারেটরের জন্য সেটাই হচ্ছে আমার ইনপুট ওয়ার্ক রাইট ইনপুট ওয়ার্ক এবং ডেফিনেটলি এই রেফ্রিজারেটরটা একটা কোল্ড রেফ্রিজারেটেড স্পেস থেকে এটা হচ্ছে আমার কোল্ড রেফ্রিজারেটেড স্পেস যার টেম্পারেচার হচ্ছে টিএল এখান থেকে হিট হিটকে কোথায় সে রিজেক্ট করবে একটা একটা এখান থেকে আমি কি পরিমাণ নিলাম কিউএল পরিমাণ হিটকে ধরলাম রিমুভ করব আমি এবং বাইরের এনভায়রনমেন্ট আমি কি কি দিয়েছি কিউ বাইরের এনভায়রনমেন্ট আমি দিয়েছি কি যে পরিমাণ একটা হিট কিন্তু আমি বাইরের এনভায়রনমেন্টে রিজেক্ট করেছি এবং এটা হচ্ছে এটার সাথে আমার কানেক্টেড এটার সাথে এটা হচ্ছে টিএইচ রাইট কারণ আমি জানি যে রেফ্রিজারেটর রেফ্রিজারেটর টিএল থেকে হিট নিয়ে সেটা কোথায় হিটকে রিজেক্ট করে টিএইচ সুতরাং এটার সাথে এটা কানেক্টেড 
এটা হচ্ছে আমার একটা যদি সার্কিটের মতো করে ভাবি তাহলে আমার সার্কিট রাইট এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এইখানে যদি আমি এনার্জির কনজারভেশন লটা ফলো করতে চাই তাহলে কি পাবো আমি এখানে ইনপুট হিসেবে কি এসছে কিউ এইচ এসছে আর হচ্ছে কিউ এল এসছে কিউ এল এসছে আউটপুট হিসেবে কি যাচ্ছে কি পরিমাণ হিট যাচ্ছে এটা যদি আমি কিউ এক্স বলি তাহলে এটাই হচ্ছে আমার কিউ এক্স রাইট রেফ্রিজারেটর লোয়ার টেম্পারেচার অথবা কোল্ড রেফ্রিজারেটেড স্পেস থেকে কিউ এল পরিমাণ হিট রিমুভ করতে গিয়ে সে কিউ এক্স পরিমাণ হিটকে আউটার স্পেসে দিয়ে দিয়েছে ওয়ার্ম এনভারনমেন্টে সে রিজেক্ট করেছে তাহলে সে কতটুকু হিটকে রিজেক্ট করলো ধরলাম কিউ এক্স তাহলে এখানে কিউ এক্স এর ভ্যালুটা কত হবে কিউ এল প্লাস হচ্ছে আমার কিউ এইচ রাইট এটা হচ্ছে আমার আমার ভ্যালু এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে যদি 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 আমি এরকম করি যে যে কিউ এইচ ইজ ইকাল টু জিরো বসাব অর্থাৎ ক্লসেস স্টেটমেন্ট যেটা বলেছিল যে বাইরের কাজের কোনো হেল্প ছাড়া অর্থাৎ কিউ এইচ এবং ডব্লিউ আউট অথবা এটার জন্য এটাই হচ্ছে আমার কিউ ইন ডব্লিউ ইন রাইট এটাই হচ্ছে আমার ডব্লিউ ইন এখন এই ওয়ার্ক ছাড়া কখনোই কিউ এল কে অর্থাৎ হিট কে লোয়ার টেম্পারেচার রিজিয়ন থেকে হায়ার টেম্পারেচার রিজিয়নে নেওয়া যাবে না তাহলে আমি ধরে নেই এখানে কিউ এইচ জিরো অর্থাৎ কোনো রকম ইনপুট নেই কিউ এইচ জিরো মানেই হচ্ছে এখানে ডব্লিউ আউট যেটা যেটা আসলে হচ্ছে ডব্লিউ ইন সেটা জিরো নাও ইফ কিউ এইচ ইজ ইকাল টু জিরো তাহলে কি হয় কিউ এইচ ইজ ইকাল টু যদি জিরো হয় যদি জিরো হয় তার মানে কিউ এক্স ইজ ইকাল টু কিউ এল দেখো কিউ এক্স ইজ ইকাল টু হচ্ছে কিউ এল যদি কিউ এইচ ইজ ইকাল টু জিরো হয় রাইট তার মানে হচ্ছে ইফ কিউ এইচ ইফ কিউ এইচ ইজ ইকাল টু জিরো ফর দ্য ফর দ্য রেফ্রিজারেটর 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 পার্ট বলে আমি পার্ট উই গেট উই গেট কিউ এল আর কিউ এক্স ইজ ইকাল টু হচ্ছে আমার কিউ এল অর্থাৎ এইটুকু অংশকে যদি আমি এইটুকু অংশকে যদি আমি একটা একটা রেফ্রিজারেটর বানাই একটা রেফ্রিজারেটর অর্থাৎ এই অংশটুকু এটা দিয়ে এটা এটা দিয়ে যদি আমি চিন্তা করি অর্থাৎ এই অংশটুকু এই কথাটুকুকে যদি আমি গ্রাফিক্যালি দেখাই এটাকে রেফ্রিজারেটর পার্টের জন্য এটা হচ্ছে আমার রেফ্রিজারেটর যেটাকে আমি আর দিয়ে প্রকাশ করলাম তাহলে এখান থেকে লো টেম্পারেচার যেটা কিনা টি এল টি টি এল কিউ এল পরিমাণ হিটকে রিমুভ করে সে হায়ার টেম্পারেচার টি এইচ কিউ এল পরিমাণ হিটকেই সে দিয়ে দিল রাইট কিউ এল পরিমাণ হিটকেই দিয়ে দিল যেখানে এখানে কোনো রকম কোনো রকম ইনপুট নাই কোনো রকম ইনপুট নাই ডব্লিউ ইন হচ্ছে আমার জিরো তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে এটা কি আসলে সম্ভব এটা কি সম্ভব এটা কিন্তু সম্ভব না ইটস নট পসিবল যদি এটা সম্ভব হয় তার মানে কি ক্লসিয়াস ক্লসিয়াস স্টেটমেন্টের একটা ভায়োলেশন এটা কিন্তু ক্লসিয়াস স্টেটমেন্টের ভায়োলেশন কারণ ক্লসিয়াস স্টেটমেন্ট আমাকে বলেছে যে কোনো রকম বাহ্যিক কাজ ছাড়া উইদাউট ডুইং এন এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ইটস নট পসিবল ফর এনি ডিভাইস টু রিমুভ হিট ফ্রম কোল্ড কোল্ড টেম্প কোল্ড কোল্ড স্পেস টু ওয়ার্ম স্পেস রাইট সো কোল্ড রেফ্রিজারেটেড স্পেস থেকে কিউএল পরিমাণ হিট কে ওয়ার্ম এনভারনমেন্টে রিজেক্ট করা যেটা কিনা কিউএল নিয়ে কিউএল কে রিজেক্ট করে দিচ্ছে এটা কখনোই সম্ভব না কিন্তু যদি আমি এরকম করে চিন্তা করি যদি আমি এরকম করে চিন্তা করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এটা এটা আমার ক্লস এস স্টেটমেন্টের একটা ভায়োলেশন ভায়োলেশন তার মানে হচ্ছে দ্য রেফ্রিজারেটর ক্যান অপারেট উইদাউট এনি এক্সটার্নাল ওয়ার্ক এইখানে এইটার অনুযায়ী আমি বলতে পারি যে দ্য রেফ্রিজারেটর ক্যান অপারেট উইদাউট এন এক্সটার্নাল ওয়ার্ক হুইস ইজ দ্য ভায়োলেশন অফ ক্লস এস স্টেটমেন্ট রাইট তার মানে আমি কি বলতে চাচ্ছি আমি বলতে চাচ্ছি যে দ্য ভায়োলেশন অফ কেলভিন প্ল্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট যেটা আছে যদি এরকম হয় যে একটা ডিভাইস যেটা কিনা যেটা কিনা ভায়োলেশন অফ কেলভিন প্ল্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট ফলো করছে সেটা অবশ্যই ভায়োলেশন অফ ক্লস এস স্টেটমেন্ট ফলো করবে 
the violation of kelvin planck statement leads to the violation of clausius statement and hence we can say these two are the two equivalent expressions or the or that a kelvin planck statement and clausius statements are two equivalent expressions of second law of thermodynamics right so the kelvin kelvin planck statement and clausius statements these two we both just see these two are the two equivalent the two equivalent expressions expressions of second law of thermodynamics right uh, amar mone hoy je ajke joto tuku pora hoyeche shekhan theke amra kelvin planck statement and clausius statement er ekta bhalo dharona peyechi and 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 a kelvin planck statement and clausius statement e gulo ashole dui ta expressions of second law of thermodynamics je dui ta expressions moloto eki statement একই রকম মিনিং শুধুমাত্র হচ্ছে একটু ভিন্ন ওয়ার্ডে রাইট একটা হচ্ছে কেলভিন প্ল্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট ইজ কানেক্টেড টু দ্য হিট ইঞ্জিন ওয়ান ডিভাইস অ্যান্ড ক্লসেস স্টেটমেন্ট ইজ কালেক্ট কানেক্টেড স্টেটমেন্ট হবে এটা নট এস কেলভিন প্ল্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট ইজ কানেক্টেড টু দ্য হিট ইঞ্জিন অ্যান্ড ক্লস স্টেটমেন্ট ইজ কানেক্টেড টু দ্য রেফ্রিজারেটর হিট ইঞ্জিন এবং রেফ্রিজারেটর মূলত একই রকম ডিভাইস শুধুমাত্র হিটের যে ফ্লো তার ডিরেকশন আলাদা হিট ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে হিট ফ্লো করে ফ্রম হাই টেম্পারেচার রিজিয়ন টু দ্য লোয়ার টেম্পারেচার রিজিয়ন অ্যান্ড ক্লসিয়াস স্টেটমেন্ট যেখান থেকে পেয়েছি সে রেফ্রিজারেটর সেখানে হিট ফ্লো করে ফ্রম কোল্ড টেম্পারেচার রিজিয়ন টু দ্য হাই টেম্পারেচার রিজিয়ন বাট এখানে যেটা হয় যে ইট টেক্স দ্য হেল্প অফ এক্সটার্নাল ওয়ার্ক বাইরের কাজের হেল্প সারা করতে পারে না এবং আরও শিখলাম যে যদি কোনো ডিভাইস কেলভিন প্ল্যাঙ্ক স্টেটমেন্টের ভায়োল ভায়োলেট করে সেই ডিভাইস অবশ্যই ক্লসেস স্টেটমেন্টকেও ভায়োলেট করবে সো আমার মনে হয় যে আজকে পর্যন্তই থাকুক হ্যাঁ নেক্সট কোনো একটা ক্লাসে আমরা সামনের আরও কিছু প্রবলেম করব এবং বিস্তারিত আলোচনা করব ওকে থ্যাংক ইউ টাটা